Boss Edmond 3900X tapos meron siyang straight ROG na build hindi mo na ni ni straight ROG so ngayon guys kaya ano uh, ginagahid ko si si Boss Edmond dun sa ano please cross pattern ka dun sa ano diagonal yung katapat mo hindi na lagyan pwede mo nang kunin dahan dahan ha sige okay na hindi pa kinamdam mo lang wala mo wag mo push konting uga konting wiki lang yun alright guys so what's up action here I'm back again uh, with another video. So today's episode of Subscriber Build, this is a 70,000 na budget na ROG na gaming PC featuring the Horizon 5 na 3600 and yung ROG Strix na gaming na Radeon RX 5700 XT. Ayan guys, so uh, a lot of you subscribe request nito yung ROG na ano, custom card ni ROG. Ayan, so guys, malalaman natin yung temperature, benchmark, and yung ano mamaya yung performance itong lahat ng build nito okay so yung build din yung build log and makikita nyo kung paano ko siya i-build mamaya okay so ang may-ari po nito guys si ano po si Jerry ayan guys baka nakatandaan nyo yung nagpa-build po sa akin ng 250,000 uh, na ROG so he's a ROG na fanboy ayan this is a ROG he wants ROG na naman so ayaw nyo na ibang brands mo sa straight ROG na. kasi guys kaya siya nagpabuild sa akin ng uh, pangalawang PC actually marami siyang PC dun sa ano yung, yung sa kwarto hindi, niya, hindi ko lang pinakita sa inyo dahil hindi na ako pumasok na ako pumasok sa kwarto meron kasi siyang laptop sa bodega nila actually ito sa bodega ilalagay okay so hindi siya hindi uh, medyo disappointed siya dun sa ano performance ng laptop nag overheat daw tapos ano yan guys sa uh, ROG Z fresh yun ewan ko magano bilhin niya uh, dun sa laptop na yun. Tapos ayun, ang sinabi sa akin, Christian, gusto ko ng desktop na ilalagay dun sa bodega ko. So, i-dispose siya na yung laptop na siguro. Ayan. So, ayan, uh, magpapabil siya ulit sa akin. So, sabi niya sa akin, uh, gusto ko lang 32GB na RAM, uh, tapos ROG, tapos ikaw nang bahala sa iba. Sabi, okay, sige. So, sabi ko, uh, budget wala namang problema then kinotan ko siya hindi naman basta hindi da, uh, lalagpas ng 100,000 guys basta mga below 100,000 lang yun lang gusto niya okay so kinotan ko siya nung una unang kinot ko sa kanya is 9400F na Intel kasi mas preferred ni Jerry yung Intel uh, bakit ako nag Ryzen kasi guys hindi available yung B360i na 6 so ang available po itong B450i na mini ITX na board kaya nag Ryzen po kami uh, tapos yun sabi ko sa kanya oh Kung sa bodega mo man lang ilalagay, eh, mag mini ITX ka na, sabi niya. Tapos ta sabi ko, in-explain ko sa kanya, ano yung itsura, ano yung kakalabasan, nag, nag-send ako ng picture, mga ganito. Oh, ito kakalabasan ng build mo, ganito itsura, ganito ganyan, may RGB, kasi he wants an RGB. So, yun, tapos sabi niya, oh, sige, okay, approve na yan. So, yun. so I think yung kanilabasan, guys. Ito yung mga parts na napili namin. Mamaya, guys, makikita nyo nga yung benchmark nito after ko ipakita ko sa mga parts. Hindi ko na papakita lahat, guys, ha? Kasi itong itong case is na build ko na eh. So, binili ko lang siya ulit kasi meron siyang RGB na na built-in dun sa case na. Kung gusto ni Jerry yung may RGB, kaya ito po yung napili kong case. Ayan. Scholar Black yung napili namin. Last, last time, ang binuild ko ata yun sa 100,000 na build is Color White. Tapos guys, this is a A1 Plus, in-win A1 Plus. So, meaning, pag may plus, ibig sabihin addressable RGB na siya. Okay? So, yung board supported po na addressable. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Yung ano guys, to be exact, is nasa ano to, 70, umapos siya ng 70 74. Kaya siya nag 74 kasi 32 GB. Pero kung gagayahin niyo tong build na to, um, ang gawin niyo na lang is 16 GB. Aabot lang siya ng mga 69 ganun, 70,000 kasi yung RAM ah, magkano may RAM? Nasa around ano ata eh, mga 11,000 yung RAM. Kasi pag 16 GB lang mga nasa around 7,000 lang. So may 4,000 na ano, di ba? So yun. Kaya ginawa ko na ng 70,000 dun sa uh, title ng video. Okay? Yun guys, ang gagawin ko is pakita ko lang sa inyo yung mabilis. Hindi ko na i-unbox lahat guys ha, kasi medyo familiar na kayo dito sa mga case. Papakita ko lang sa inyo yung board. Quick ano lang dun sa ano sa mga napili kong parts and, and yung 6 na ano na ROG Strix na 5, Radeon RX 5700 XT. Ito yung mga parts uh, for the processor Ryzen 5 na 3600 tapos i-prepare natin siya ng 5700 XT na Radeon RX so 8GB na Gen 4 PCIe or Sync yan makikita si Jerry nito RGB na naman. ROG Strix na ano B450i na gaming this is a mini ITX updated na yung buys na to guys pina-update ko na sa store para kasi Kinabahan ako last time, nag-update ako ng board shit 
after ko mag-update ng BIOS guys, bumigay yung oriente namin. Parang, eh, wala pa naman ako dito sa ano sa bahay. So, tanggalin ko lang tong board. Sobrang liit. Ah, pata ko lang sa inyo to. Ayan, ito po yung board guys. So, meron siyang addressable RGB dito. Ayan, makikita nyo. Tapos, M.2. Isa lang naman yung gusto na yung 1TB na hard drive lang naman yung trip niya guys. Hindi na, di na siya nag-add ng ano. That's the board. Guys, nagpa-add nga pala siya ng ano. RG Pujo, tapos ROGI. Ito po yung webcam. Sabi niya, eh Christian, pa-add mo nga ako nito. Kasi nakita niya ata bago. So, tapos nag-add nag din pala ako ng ano guys. Bottom mounted. Hindi ko na ginawang RGB kasi ito nga pala yung case. Cha-ching. It's a Inimin A1 Plus. Uh, addressable. Addressable to eh. I think meron na pala siyang kasamang fan. Para nag-add ako ng ano. RGB na Gamax GT. Uh, for the CPU cooler. Kasi mamaya pakita ko na lang sa inyo. Christian, bakit walang power supply? Na nakalimutan mo ata yung power supply. Oo nga guys, nakalimutan ko. Hindi, joke lang. Meron na siyang power supply. Built in. Ayan, kasama na po. Uh, Doon sa Inwin. Uh, this is a 650 watts na uh, yung kasama shit may hirapan na naman ako ito <laughs> so kaya kaya hindi ako nag-design na ako na hindi na lang ano, mag RGB na fan static na lang dalawa tapos sa bottom kasi may RGB na dito di ba sayang din naman kung maglalagay ako dun eh, may ilaw na dito parang mawawala ng uh, say say yung ano dun tapos uh, meron ditong uh, RGB na in-win fan dalawa po siya ayan so makita nyo it's addressable yan uh, makita natin yes addressable nga 3 pin kita ako na kagad guys ayan so uh, meron syang chi charging uh, dito pag naglagay kayo ng ano i uh, testing natin yan mamaya so that's the case sobrang liit lang tapos check natin tong GPU guys kung ano Um, nakikita nyo dito for the GPU unboxing mo natin ng konti then may isang mabilis na ano lang so guys tinest fit ko kanina kinabahan ako kala ko di kasya ngayon paano siya pagkasahin so mangyayari kasi asa na ba yun ito yung fan so meron siyang dito mangyayari kasi kanina hindi nyo ma malalagay ng ano naka-install yung fans. Dati is 1070 Ti yung nilagay ko na RG Strix. Ngayon, siya na ko yung length niya uh, ko yung pair ko. Extend lang to ng konti ng 0.7 centimeters. Centimeters, tama. Yes. Uh, CM. Yung length lang ni ano, extend lang kasi dito sa may custom card. Oh, so, yeah. Ang ganda ng PC. Uy, nilagay nilang cutout dito. X plus ROG. Triple fan design. Ah, uh, 1 terabyte na ano, SSD. Crucial yung brand na pinili ko. Tapos, for the RAM, Uh, this is 32GB na 3200 na MHz and T-Force Delta lagi kong pinipili itong RAM na to kasi yun lang yung palaging available dun sa ano. tsaka mura sya guys uh, tsaka subo ko na yan o, hindi ako nagkakaroon ng issue at sana huwag kang magkaroon ng issue dito pag nababati ganun diba ayan so there you have it guys i-build ko muna to ng mabilisan tapos ayun at sana hindi mahirapan masakit sa kamay to timelapse build ko na lang hintayin nyo yung build tapos After nung time-lapse build, uh, share ko yung uh, build experience ko uh, building this ano, A1. Okay, kalasin ko muna and then build ko muna to. Benchmark tayo mamaya. Malaman nyo yung performance to, temperature, and yung noise level. Check natin guys kung medyo maingay to. This video is sponsored by URCD Key. URCD Key is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. URCD Key offers a legit Windows 10 Pro key for only $16. This is the same keys I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 20% discount. Just type our coupon code XC20 to get it for only 
you now have your legit Windows key license all set but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, PayMaya, or GCash. Visit URCDKey now. I'll put the link in the video description. So thank you URCDKey for sponsoring this video. Well, dalawang oras guys. Okay, moment of truth. Magboot ka. Hirap magbuild nito. <laughs> Yan guys, nagkasya po yung ano, uh, Gamax GT. Put lang natin guys. Ayan. Medyo maingay lang yung fan dun sa baba. Pus, bakit walang RGB dito? Uy guys, booted na. Alright, so wait lang. EF1 natin. Oh, nice. Booted. Hirap mag-build guys ng mini ITX. Ingay nyo. Alright guys, so inayos ko lang yung fan speed kasi kanina naka full speed pala yun by default. Uh, ayan, hindi na siya maingay. Minanwag ang grab ko siya dito sa may ano. Fan control ng Asus ROG. Ah, uh, sa may BIOS pala, sorry. Bukas na ako magkikable management guys. Nasukatan ako. Ka mini ITX medyo tight yung mga ano. Kaya hindi may iwasan. Kung magkakabit kayo ng fan dito, ang tip ko lang guys, dapat PWM. So, pag binili nyo itong A1 Plus, meron siyang kasamang dalawa. Exhaust, tsaka dito, exhaust. Pwede pala kayo mag-mount ng 120mm na radiator dito guys. Check yung clearance. So, hindi naman naiipit or hindi na push yung RAM dito. Ang ginuma ko is hinuli ko yung ito uh, bago ako kinabit lahat. Guys, tip ko rin pala, if bibili nyo tong case na to, always check the dimension of the video card. So, yun, medyo kinabahan ako nyan. Kasi last time is, ano, GTX 1070 yung ano ko, nilagay ko dyan eh. Parang floating yung effect yung nangyayari, eh, ano. Pansin nyo, parang lumulutang yung effect ng RGB. Alright, guys, benchmark na tayo. Dito tayo sa Windows, uh, in-enable po yung uh, PBO. Uh, Sinet ko din uh, yung RAM. XMP profile po siya, ayan, kanina. So, yan, guys, naririnig nyo, guys, ha, nag-kick in na yung ano, fan uh, sa system. Medyo malakas na po. So, check natin yung, ano, guys, uh, temperature for the, ano. Okay, ngayon, guys, is nasa 72 degrees Celsius na siya. Okay, nagbo-boost po yung Ryzen 5 3600 to 4.1. Uh, gigahertz po. So, yan. Skip ko na to guys. So, currently, 73 degrees Celsius. Nag-max siya ng 74. Right. So, ang score po na nakuha ko is 3497. Ano ulit ako? Nag-run ulit ako. Kanina is 3497. Ngayon po is naging uh, 3531. So, first game is Far Cry 5. I will test all the game, guys, at 1440p reso. Test natin. Benchmark. Ultra po yung settings. Ayan, yung preset. Uh, starting ngayon benchmark, Far Cry 5. Medyo malakas guys, baka din nyo ako marinig ha. <laughs> Ayan, so... Uh, average frames per second is 95 at 57 uh, C uh, degrees Celsius uh, for the GPU temperature. Mamaya guys, check natin yung ano. CPU temperature. Alright. So, yung Ryzen 5 clock at ano, nagbo-boost po siya ng 4 um, gigahertz. And 450, 425. Alright. So, max FPS is 111. Next game is GTA 5, guys. So, ito yung settings. 1440p full screen very high po yung ano uh, sinet ko so check natin dito guys so settings ito is uh, 1440p reso so very high po yung settings sakitan nyo kanina uh, sinet ko so current power is 333 then GPU temp is 61 uh, degrees celsius let's check guys kung ano yun. so average frames per second 100 47 so currently 115 114 one 125 130 so average is 144 so drop at uh, 95 ano uh, frames per second uh, dun sa sumabog okay so that's for the ano guys um benchmark ng GTA 5 temperature and CPU is 70 max Next game is PUBG. So, ito yung settings. 1440p. Uh, set to ultra preset. GPU temperature is 73 degrees Celsius. So, mainit talaga ito guys sa PUBG. Nalilig nyo ba yung background, yung fan? <laughs> ng system? <laughs> Alakas eh. 
Okay, guys, uh, yung current power is 370. And guys, patatagalin ko lang kasi current is yun, 75, 74. Average FPS is 85. Current is 85, 84. And check ko lang kung ano yung temperature na na-maintain ng card. 76, 75, 77. Nag-77 like siya kanina. So, current FPS is 71, 70. Oh shit, ano na ako. So average is 82. So that's it guys. So yun know, na may mati ng card. Uh, 77 ngayon. Ay, 76 ngayon. 75. Ayan. So that's for the ano guys. Benchmark ng ano. Uh, PUBG. Mamaya guys, just ano natin. Check natin sa F1. Ilulup ko na mga around ano. Patagaling ko kasi. Right, next game na ako. Next game, Shadow of Tomb Raider. Reso is 1440p, then set natin 2. Highest po yan, okay. So, temperature ngayon is 74, 73, and at 98% load. Uh, for the CPU is 62% load, yan. Uh, current FPS is 74, then average is 83. So, current power is nag uh, peak na po siya ng 384 uh, watts or 385, and 388 wow 387 so current fps 79 so this is max settings guys ah. so highest po uh, ng preset uh, dun sa ano at 1440p na resolution so average is 81 82 yan so nag reach na po ng uh, 75 degrees celsius uh, for the temperature ng gpu Ko lang yun guys, uh, temperature for cam software. So check ko lang yung graph. Sa 5967, nag 70 siya dito around here. Then yun, 6565 na. Ayan. So that's for the temperature ng CPU. Uh, the Ryzen 5, 3600. So next game is Assassin's Creed Odyssey. 1440p uh, resolution, VSync is off. Preset is very high. And average uh, frames per second 69, 68, current is 64, 61, and at uh, no, 66 degrees Celsius uh, for the temperature at 93% load 91. And uh, for the Ryzen 5 is 53, uh, dun po 40, 49, 59, and guys. So current power is 341 uh, watts. Alright. So I'm happy the guys. 66 uh, frames per second. 67 yeah, degrees Celsius. So next game is Apex Legends 1440p and so naka high po lahat. Mm, 88. 127 yung current 69 oh. Hindi, go, 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 go. Ninety-four. Uy, bakit? 144 Wala bang ba yun? Oh, wala, wala ba? 72 degrees Celsius guys uh, For the CP Ay, GPU them Long. That's <laughs> next game na agad guys. <laughs> Tinatamad na ako maglaro. <laughs> so yun, nakita nyo uh, for the ano, uh, Apex Legends. Uh, siguro yung last game ko is uh, Formula 1 na. Ayan. Ito nyo yung benchmark. 75, 74 degrees Celsius. Ayan. Okay guys, so F1 tayo. Kanina guys, nag-test run na ako. So this is ano, nasa ano na. Ano na ba? Ayan, yeah, nag 76 degrees Celsius na siya for the ano. Ayan, 77. Pang fifth lap na to kanina. Siguro mga around ano, 8 minutes ago. Nag start ko na yung game. Ayan. So, current FPS is 110. Ay, average pala. Average is 110. 
then 119-116 and yung current then 76 degrees celsius uh, for the CPU at 98% load uh, yung Ryzen 5 taga, 26% lang oh. <laughs> so clock at uh, 4.0 uh, gigahertz nag 475 kanina ayan so current power is 374 na power consumption ayan. so this is formula 1 guys temperature ng CPU 70 nag peak siya ng for formula 1 to guys uh, 66, 66 74 71 so yun nag max siya ng 74 uh, for formula 1 uh, 74 degrees celsius ayan so clock at 4 point gigahertz so done with the barge mark so, so now guys, i-deliver ko na to kayo Jerry, pack up na ako. So what do you think of this build guys? Uh, and yung performance kanina. So maganda rin yung combo guys ng 3600 and uh, 5700 XT. Okay, if you want to go or experience ng 4040p gaming. And so nakita naman kanina yung mga uh, benchmark and yung gameplay ko sa mga uh, tinas kong game kanina. Yeah. Baka i-film ko mamaya sa video or sa, uh, sa kanila na papakita ko yung ano yung bodega ayan so probably nakita niyo na yun kasi ano nga eh medyo masikip doon yung mesa niya hindi naman ganun kalaki kasi kaya recommend ko tong uh, mini ITX uh, feature ng case uh, pwede siyang wireless charging dito if you have a yung mga cellphone na ganun kasi guys yung kanina binabanggit ko for the GPU yung clearance what if Christian ibang uh, GPU nagsilabasan ng ano ngayon eh ng Radeon 5700 XT diba so, yeah. tsaka ang ganda maganda ng thermal performance itong ano uh, Rogue Strix na ano uh, 5700 XT nakita nyo naman yung thermal kanina in a small na case like this ilagay mo yung ano diba GPU eh medyo hirap po talaga yan 77 na ano na degree celsius Ayan. so there you have it guys what do you think of this ano build uh, this is my second time na nag build ng ano ng A1 questions man at uh, comment na lang sa baba yun i-deliver ko na ngayon to kay Jerry uh, guys andito na ako sa ano yun box ko na pinakita ko na kay Jerry yung ano uh, build taga on natin so natuwa siya <laughs> meron ka pa lang wireless na ano cellphone ano ba to ah Samsung nakanotin ka na kumuha ka lang pala eh wireless capable yung sa taas ng ano ayun oh nag-charge di ba So natuwa si Jerry ano boss okay <laughs> Ay so lit and cute daw kasi ito yung mesa niya sa ano ito yung mesa niya sa bodega ito yung sinasabi ko sa inyo sa kanina Ang setup niya niyan meron siyang 27 inches na monitor Ang gagawin niya baka dual monitor kasi ang minsan ang trabaho ni Jerry productivity siya minsan sa yung sa office or nanonood siya ng mga video or naglalaro siya so work play ganyan ganyan siya eh naisip ko na tong uh, mini ITX kasi nga medyo yung sa space na dito hindi ganun kalubag didikitan lang namin ng sticker to kasi sayang tong sticker eh nilagay ako ng sticker guys so may ano ayun okay okay kasi gala namin pag nilagay ng sticker yung sa ano sa taas hindi siya magcha charge ayan guys kasi yung may inman dito para ano yung mahaba, pwede may mahaba uy, kasha ayan guys, so it, baka ito na lang lagay namin kasi wala siyang bandang ano, logo dito sa ano ang ganda sana yung badge dito eh oh. yung badge sana eh nasa formula mo, yung sa, bag, yung sa box hanapin lang namin yung badge guys kasi mas maganda yung badge dito yung nakaparang emblem ito guys yung sa formula yung badge, dapat bagay dito sa harap ayan, oh. sa gitna ako na lang siya ilalagay kasi para siyang may kumiki ng ayan oh so kapit ko lang guys mga nandito na sa gitna nagigit na ako na lang ayan para medyo dapat kasi nandito eh kaso may in win ayan okay guys kapit na oh di ba mas mahangas so eto baka maghanap kayo na to makukuha nyo lang to uh, free to halos lahat sa mga high end na parts for example meron to sa tour na power supply tapos meron din to sa formula na mga ano uh, motherboard emblem ito yung sinasabi ko sa kanya ayan Meron ka pa isa nyan sa power supply mo? Oh, meron pa isa nyan. Just in case. Tago mo lang doon. Ayan, guys. Okay na. May sticker na dito. ROG. Ang pre-nice ko dito is 70,000. For 16GB yun. Pagka, kunwari, um, uh, gusto nyong sundin sa 32GB, ayun, mag-add kayo ng cost. Alright, guys. Okay na. Done na ako dito. Guys, yung 25,000 na it's a Intel-based system. Ang napili ko is a Core i3. Uh, this is the Cooler Master MWE 550. 
For the GPU guys, ito yung nakakuha ko. It's a Zotac Gaming a GTX 1650. This is a 250GB na Delta T-Force na ano, RGB. Mabili kong motherboard is the Prime H310 M-E. Actually, ginagamit ko naman yun. Ito ating ginamit ko last time eh.